Здравствуйте! На канале Ахтубинск ТВ «Время новостей» в эфире программа «Ныне» с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Самый веселый, грустный праздник. В школах Ахтубинского района прозвучал последний звонок. С утра на дежурстве во дворе, а ночью прислушиваются к звукам. Жители домов по улице Жуковского устроили акцию протеста, поводом для которой стало строительство магазина под их окнами. Молодые ученые – будущий потенциал России, студенты филиала «Взлет». Московского авиационного института выступили с докладами на финальном этапе международной научной конференции «Гагаринские чтения», который состоялся в Москве. И обо всем подробнее. Вчера для выпускников 2017 года прозвучал последний звонок. Теперь около 600 девятиклассников и 241 одиннадцатиклассник готовятся к государственной аттестации. Последний звонок возвестил о завершении одного жизненного этапа и начале нового. Событие это радостное, но с некой грустинкой, как это было в репортажах наших корреспондентов. Окончание учебного года – поистине удивительное время. Школьники чуть ли не с первой четверти ждут его не дождутся. А как только настает этот заветный день, готовы разрыдаться. Еще бы, расставаться приходится с теми, кто стал настоящим другом, любимым учителем, а все вместе – одной большой, дружной школьной семьей. Вся школьная жизнь – это то время, когда мы сближаемся с друзьями и... Уже после 11 класса нам будет, наверное, трудно и нелегко расставаться друг с другом. Мы уже привыкли друг к друг другу. Я наверное, буду подготавливаться к 10 классу, сдавать экзамены, готовиться к экзаменам. И последний месяц, наверное, только буду отдыхать. Да, просто все. Я буду скучать по всем, по 11 классу, которые уходят, по 9, которые из наших ходят. В руках букеты цветов, а глаза на мокром месте. От радости в перемешку с волнением. Родители, бабушки, дедушки с высоты лет понимают, что школьная пора – самая добрая, яркая, чудесная. Когда-то пережили сами, а теперь вот вместе с детьми вновь в нее окунулись. Хочется этого праздника, хочется шариков, цветов, улыбок. Магия детства, наверное. Магия то, что не возвращается, нельзя это нигде купить, достать. Первые ошибки и уроки в жизни. А я тоже выпускница шестой школы. У нас получается уже традиция семейная. У меня и мама, и я отсюда, и сестра, и дочь теперь, и сын учится. Это очень волнительный торжественный момент. Мы очень рады. Это, по-моему, каждый год эмоции, которые нельзя не передать ни словами, вспоминаются на всю жизнь. Два выпускника сегодня. Один в девятом классе, один в одиннадцатом. Школа очень хорошая, всем довольны. Жалко расставаться. Один внук спортсмен по плаванию. Молодец, да. Переживают, то, что экзамены впереди. А так все прекрасно. Главных виновников торжества под названием «Последний звонок» приветствовали аплодисментами. Этих мальчишек и девчонок педагоги называют гордостью шестой школы. Победители районных конкурсов, призеры муниципальных и региональных олимпиад, участники волонтерского движения. Всего не перечислить. Полсотни выпускников, из них каждый третий, усвоил школьную программу только на хорошо и отлично. Есть претендент на золотую медаль. Казалось, совсем недавно ваши родители передали вас в надежные руки первых учителей. А уже сегодня вы волнуетесь вместе с нами, понимая, что со школьным звонком уходит из вашей жизни что-то очень важное, дорогое, привычное, родное, с емким названием «Школа». Я уверена, что у вас все будет хорошо, потому что мы научили вас не только думать и работать, но и привели очень важные человеческие качества, такие как доброта и отзывчивость, уважение и милосердие, трудолюбие и порядочность. И с такими качествами вы обязательно найдете достойное место во взрослой жизни. Успешной сдачи экзаменов на сегодняшний день – это главное пожелание выпускникам от родителей и учителей. А дальше – разных, но хороших дорог, добрых встреч, открытий, свершений. Сбирайте много всего хорошего, счастья, Жила, хотелось бы. А планы? Ну, хотелось бы зайти ЕГЭ сначала и поступить, куда хочется. Со школы связаны только хорошие воспоминания, радостные. У нас было много педагогов, поэтому менялись, но каждого педагога мы по-своему помним, потому что каждый в нас вложил какую-то определенную частичку. 
По традиции, выпускников во взрослую жизнь провожали первоклассники. Они читали стихи, вручали памятные подарки. Татьяна Фомина, Виталий Просочкин, Евгений Лавенко, Ахтубинск ТВ. Сельская школа – это не просто среднее общеобразовательное учреждение. Это и очаг культуры, и центр мироздания населенного пункта. К началу торжественной линейки в день последнего звонка к школе подходили, что называется, и старый млад. На детей смотреть всегда приятно. Ну а если они уже выросли и собираются вступить на порог взрослой жизни, то это трогательно до слез. А как же иначе, росли-то на глазах всего села. Директор Покровской школы Светлана Морозова говорит, что работает здесь только 10 лет, а и уже успела сопроводить целую параллель от начального до выпускного класса. Сегодня праздник последнего звонка. Наши первоклассники окончили первый класс и перешли во второй. Прошли первую ступень в школе 11 лет. А выпускники 9 и 11 класс готовятся к итоговой государственной аттестации. За день до праздника последнего звонка в школе заседал педсовет, который рассмотрел вопрос о допуске школьников к государственной аттестации. Все шесть одиннадцатиклассников к экзаменам допущены, а вот из 15 девятиклассников аттестованы будут только 13. Двое оставлены на второй год. Статистика для праздника может и не совсем подходящая, но уж что есть, то есть. Как тут не вспомнить известную басню про стрекозу и муравья? Только тот, кто трудился и грыз гранит науки, имеет хорошие шансы успешно сдать экзамены и осуществить свои мечты. Мы желаем вам успеха в институты поступить, чтобы вы не забывали в школу в гости приходить. В день последнего звонка выпускников поздравляли и первоклассники, и учителя, и родители, и руководители муниципалитетов. Все в лучших школьных традициях. Виновники торжества тоже держали слово. И самым приятным было то, что они обещали привести в родную школу своих детей. Значит, есть мысли выучиться и вернуться в родное село. А это сегодня очень ценно. Готовились к мероприятию и школьники, и родители, и педагоги от души. От того праздник получился зрелищным и запоминающимся. В этом году в Покровской школе 122 учащихся. И последний звонок звучал не для всех. А вот положительные эмоции выпускники разделили со всеми ребятами. С окончанием учебы выпускников школы поселка Нижний Баскунчак поздравил глава Ахтубинского района Виктор Ведищев. Перед началом торжества он провел рабочее совещание с руководством учебного заведения. В ближайших планах администрации района строительство во дворе школы многофункциональной спортивной площадки современного типа. Она должна появиться в новом учебном году. А главным событием вчерашнего дня, безусловно, стал последний звонок. Их всего 9 человек, 11 классников, для которых этот день, день прощания со школой, запомнится на всю жизнь. Пришло время сказать главные слова, слова благодарности учителям, родителям и еще некоторым очень важным людям. Бабуля, с праздником тебя! Еще с одним прожитым годом, которым ты весь мир любя, дарил мне свою заботу. Выпущенные в небо голуби и разноцветные шары стали символом прощания с детством. Вальс выпускников, напутственные слова первых учителей и классных руководителей, поздравления от первоклашек – все прошло в лучших традициях этого праздника. Мы желаем вам идти по счастливому пути и больших-больших удач в разрешении всех задач. Я хочу поблагодарить всех учителей, своих одноклассников и родителей, чтобы все мои одноклассники хорошо сдали экзамены, чтобы у них исполнились все мечты. Мы благодарим всех учителей за их внесенный вклад, за то, что они наших детей воспитывали и учили. Мы сами выпускницы этой школы. Вспоминаются наши тоже года и какие у нас были замечательные учителя. Конечно же, Хочется вспомнить и Искалиева Кадыма Кадырбаевича, который вложил немало в эту школу. Мы эту школу тоже заканчивали. Я в 1963 году закончила, а вот Ольга... В 68 году В 68 году школу. она закончила школу. Я поздравляю всех выпускников этого года с этим праздником. 
пожелать им доброго здоровья, счастья, благополучия, чтобы все экзамены, которые им предстоит, предстоит чтобы сдать, они все сдали. Все, чтобы сдали на отлично. Многим моим ребятам я не сказала самых замечательных слов, что я их люблю вас, ребята. Люблю, уважаю и надеюсь, и верю, что вы оправдаете мои надежды. Как и каждому человеку, очень грустно. Сдерживают слезы, наверное, нужно, потому что я хочу пожелать вам только светлого пути, счастья, тишине всех вах мы надежды. Оправдайте их, ребята. Добрый путь, ребята. В 2017 году 9 класс поселковой школы закончили 37 человек. В этот день для многих из них также прозвучал последний звонок. Около половины девятиклассников продолжат свое обучение в профессиональных учебных заведениях. В новом учебном году за парты сядут около 40 первоклашек. Нижебускунчатская школа всегда от нее хорошее впечатление, потому что здесь находится предприятие «Русоль». И первое, что когда мы, допустим, идем на партнерские отношения, вот, для того, чтобы выделялись деньги на социальную сферу, я и соглашался, и соглашаюсь с руководителем, что как минимум 60% должно идти вот там, где находится предприятие. Поэтому мы и детский сад привели в порядок, и школу привели в порядок. И вот сейчас площадка, которая должна была здесь, но ну, 44-й закон делает так, что мы, мы берем кота в мешке, тот, который должен. Вот кота в мешке мы получили, сейчас заново проводим конкурс, хотя площадка должна быть уже. По итогам этого года я скажу так, что он на самом деле был не очень так простой, потому что есть, именно вот так случилось, что много проблем которые у нас, они проблемы везде есть, но именно такие, которые стоят на контроле, конечно, больше всего по образованию. И здесь я должен выразить слова благодарности всем руководителям школ, учебных заведений, руководителям детских садов о том, что они именно этот период сработали хорошо, молодцы. Завершился день выпускников необычным, можно даже сказать, уникальным для нашего города событием, приняв участие в котором выпускники стали настоящими первопроходцами. Впервые на площади Ленина прошел молодежный праздник «Алые паруса мечты». Традиция проведения подобных массовых гуляний зародилась в Санкт-Петербурге более 40 лет назад. Вдохновившись культурной традицией петербуржцев, администрация города совместно с отделом культуры решила провести нечто подобное и у нас. Новое событие развернулось на новой сцене. Для выпускников выступали лучшие солисты города. Впечатлили также ахтубинскую молодежь артисты из Волгограда. Необычные гуляния «Алые паруса» выпускникам пришлись по душе. Под современные хиты молодежь зажигала до позднего вечера. Однако, несмотря на масштабное веселье, выпускники признались. С момента окончания школы их не перестают покидать волнение перед будущим. Планами на него они поделились с нашей съемочной группой. Последний звонок. Какие ощущения вызывает? И грусть, и радость одновременно. Вроде бы чувствуешь экзамены еще перед, перед каникулами. Как вы оцениваете свои шансы на экзамены? Подготовились хорошо? Да, да. да. отлично. Ну, Знаю то, что будет дальше. Как-никак, ну, 11 лет как бы в городе, ну, всю жизнь здесь провела. А сейчас куда-то придется уезжать. Куда-то это куда? Ну, я планирую Волгоград. Ну, недалеко, чтобы к родителям близко и нравится город сам. Очень грустно, мы сегодня плакали, стояли, все родители плакали, учителя даже. Даже как-то не верится. Да, очень печально. Ну, радостно, конечно, новое будущее, что-то. Поступить хотим, экзамены сдать. Но все-таки 11 лет как-то быстро полетели. Вместе и теперь как-то уйти. Будем покидать город? Да. Куда? Поделитесь. В Волгоград собираемся. На учителей. В школу вернемся назад. На какие планы на будущее? Поступить самое главное. Да, поступить. Дать ЕГЭ, а потом поступить уже. Реализовать свою мечту. Какую мечту? Я хочу быть журналистом. И да, это моя мечта. Я хочу поступить в Москву в какой-нибудь вуз. У меня есть несколько приоритетных вузов. И как бы в каждом из них есть что-то особенное. Я хочу именно с ними связать свою будущую жизнь. И профессия журналиста для меня это как способ путешествовать и очень много возможностей в жизни получить. Да. А я хочу стать педагогом, учителем и также каждый год выпускать новых жителей нашей страны, новых гражданинов. Для того, чтобы воспитать настоящий российский народ, я хочу стать вот именно учителем русского языка и литературы. Автомеханик, автослесарь. Почему такой выбор? Не знаю, просто люблю разбирать все, собирать мотоциклы, машины. 
Портал бизнес-навигатора МСП – бесплатный интернет-ресурс как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. Единственное условие для получения доступа к информации – регистрация на портале. Сделать это можно в Ахтубинском отделении многофункционального центра по адресу Шубина, 81. Сегодня у нас в студии руководитель Ахтубинского филиала многофункционального центра. Это Мещук Дмитрий Анатольевич. Дмитрий Анатольевич, ну вот насчет новой услуги. Навигатор. Кому путь укажет этот навигатор? Ну, я понимаю, предпринимателям, малому и среднему бизнесу и физическим лицам. Что mm. это такое? Да, здравствуйте. Ну, хотел бы начать с того, что между многофункциональным центром и федеральной корпорацией по содействию развитию малого и среднего предпринимательства заключено соглашение о взаимодействии. С сентября прошлого года мы начали оказывать услуги корпорации. Услуги эти информационные, то есть предоставление информации на базе МФЦ для наших предпринимателей. Информация касается недвижимого имущества, информация касается закупок и условий по выдаче гарантий этой корпорации и финансовых партнеров, то есть банков, где клиенты могут получить кредиты. В этом году, с апреля 2017 мы оказываем еще три услуги, то есть всего их шесть. Одна из которых как раз таки это регистрация на портале бизнес-навигатор МСП. Хочу сказать также, что услуги это абсолютно бесплатные для наших заявителей, как в общем-то и регистрация. Регистрацию мы осуществляем на базе нашего Ахтубинского филиала в бизнес-окне, так окно номер 12, наше, которое работает именно в, в рамках проекта МФЦ для бизнеса. Услуга эта предоставляется в целях оказания информационной и маркетинговой поддержки посредством этого портала, использование которого представляет возможность получателям поддержки определить доступную рыночную нишу для открытия или расширения бизнеса, рассчитать примерный бизнес-план, получить информацию о кредитных продуктах банков, включая информацию о банках, контактных данных региональных гарантийных организаций, о планах закупки товаров, работы, услуг конкретных и отдельных заказчиков, о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, о недвижимом имуществе, включенном в перечень государственного и муниципального имущества, которое свободно для аренды и для продажи, находящееся в частной собственности. Но это так вот вкратце о том, что данный навигатор, ну, проще говоря, то есть зарегистрировавшись через... МФЦ, заявитель получает доступ к информационному ресурсу. Уже кто-то зарегистрировался да, на этом портале? Да, да, мы работу ведем по этому направлению. Значит, есть уже первые заявители, первые зарегистрировавшие и слышим положительный отзыв. То есть услуга востребована. востребована. Да, да, услуга востребована. Как вы работаете со своими клиентами? Как вы им предлагаете зарегистрироваться на этом портале? Ну, не считая вот этой встречи в студии. Да, но в рамках, опять же, этого соглашения, то есть оказываем весь комплекс услуг, то есть не только регистрацию на портале, но и еще информационные услуги Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Ну, клиенты обычно обращаются к нам, то есть либо те, кто хотят зарегистрировать свое дело, то есть регистрируются они через МФЦ, соответственно, мы рассказываем, либо те, кто уже работает, в общем, пришли за одной услугой, получили комплекс услуг, в том числе и услугу по информационной услуге корпорации МСП. Но надеемся, что после сегодняшнего выпуска ныне у вас еще появятся клиенты, которые захотят зарегистрироваться на этом да, портале. Да, хотел бы да, обратиться к заявителям. Ресурс достаточно интересный, информативный, поэтому просим эту информацию принять к сведению, обращаться в МФЦ, и мы поможем в любом направлении по развитию вашего бизнеса. 
конце марта в Ахтубинском филиале взлет Московского авиационного института завершился отборочный этап Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения». По его итогам трое студентов-победителей были направлены в Москву на заключительный этап конференции. Столичные «Гагаринские чтения» стали площадкой для обсуждения молодыми учеными научных исследований в области инновационных аэрокосмических технологий. Темы ахтубинских студентов заинтересовали членов жюри, которые отметили перспективность исследований и практическую значимость работ. Подробности у Татьяны Заяц. Конференция «Гагаринские чтения» нынешнего года с 43 по счету. Всего на нее было подано 1800 заявок из разных стран – Беларуси, Украины, Китая, Мьянмы, Ирана и других. В рамках проекта на территории Московского авиационного института работали 39 секций по 9 различным направлениям в области инновационных аэрокосмических технологий. На секции авиационной системы от филиала «Взлет» выступил Коновской Максим. Елена Буйлина и Наталья Семенова участвовали в работе секции «Экономика и менеджмент предприятий аэрокосмического комплекса». Именно в нашей секции приняло участие 22 человека, и хоть время выступления было 5 часов, но очень интересно было слушать других претендентов. И мы участвовали в дискуссиях, обсуждали темы друг друга. То есть все прошло очень быстро и интересно. Доклад Натальи Семеновой «Методика 7 радикалов» как один из приемов эффективного управления персоналом предприятия аэрокосмического комплекса содержал элементы психологии. В каждом человеке присутствуют радикалы. И есть основной радикал, и основной радикал отвечает за то, как человек относится к своей работе. Зная эту методику, я могу определить характер человека, я могу знать, какую работу можно поручить этому именно работнику. Если работа по душе, то она будет приносить максимальную отдачу. Елена Булина обучается сразу на двух факультетах МАИ – экономическом и радиоэлектронном. В этом году за особые успехи в учебной научно-исследовательской деятельности Елена удостоилась стипендии губернатора Астраханской области. Ее доклад «Корпоративная социальная ответственность предприятия аэрокосмического комплекса» затрагивал тему, одинаково важную для администраторов различных направлений. Предприятию стоит обращать внимание не только на свои основные задачи, но и на такие аспекты, как общественная жизнь, экология. То есть нужно заинтересовывать свой коллектив и развивать, чтобы им в дальнейшем было интересно работать. Доклады ахтуминских студентов заинтересовали не только жюри, но и других участников конференции. К нашим работам не то, что были вопросы, а была дискуссия по поводу нашей работы. То есть... Их, они задавали вопросы, которые интересовали, например, вот эту методику. То есть они хотели больше о ней узнать, но во времени мы были ограничены, нам давалось на все 5 минут. Перспективные исследования ахтобинцев были отмечены дипломами и грамотами участников полуфинала Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения». Но главной наградой для студентов стали яркие впечатления, которые, безусловно, вдохновляют продолжать дальнейшую научную деятельность. Впечатления были очень яркие, так как в Москве именно я была первый раз, и в Московском авиационном институте тоже я побывала впервые. Сама конференция очень понравилась. Участники друг к другу относились как с пониманием. До этого мы многократно с Натальей ездили и в Волгоград на различные конференции, и заочно участвовали в конференциях. Но Москва – это совсем другой уровень. Те ребята, которые принимали участие сначала в гагаринских чтениях, а потом уже на финальных, скажем так, этапах в Москве, проявили очень большие способности – Трудолюбие, ведь э, научная работа, она довольно-таки кропотливая и требует достаточно больших э, затрат. По мнению руководителя филиала «Взлет», учебное заведение полностью интегрировано в научно-образовательное пространство столичного головного института, что позволяет привлекать к достойной исследовательской работе не только студентов, но и школьников. Кстати, в отборочном этапе гагаринских чтений приняли участие и старшеклассники. Для них это стало ступенью в конкурсе на поездку в Международный детский центр «Артек». Организатором конкурса выступил Московский авиационный институт. Трое учащихся средней школы номер один, подготовленных учителем физики и математики Натальей Якушкиной, успешно преодолели ряд испытаний и стали обладателями путевок в Артек. Первый этап они проходили, это решали тесты по физике, математике, информатике. Второй этап они писали исследовательские проектные работы на космические темы. 
Ну и, соответственно, всего в конкурсном отборе приняло 250 учащихся с разных уголков нашей страны. Последний этап проходил на базе Московского авиационного института в городе Москва. Я представляла работу по теме нанотехнологии, наноматериалы для производства авиационной техники. Ну и как бы основной целью моей работы это было как раз таки найти и исследовать эти материалы, технологии, которые в будущем помогут авиастроению усовершенствовать самолеты, то есть создавать более практичные, более прочные летательные аппараты. Моя работа называлась «Проблемы космических полетов». Основной целью было обобщение научных данных на эту тему. Подготовка докладов проходила ну, неделю максимум. Мы ну, были обобщены об этом очень Поздно. Но, как видите, успешно прошли, несмотря на маленький срок. Еще один победитель конкурса Дмитрий Конубриков выбрал для доклада весьма необычное направление. Тема этой работы – создание оптимальных условий строительства на Марсе. Значит, Дима объяснил необходимость как бы, изучения планеты Марс, колонизации этой планеты. Да? И, конечно же, разобрал очень подробно, какие физические как бы, особенности этой планеты. Теперь десятиклассники заканчивают учебный год, предвкушая самые захватывающие в жизни каникулы. Ну, мы надеемся, что это будет очень интересная поездка, так как мы едем в отряд юных инженеров. Я думаю, конечно, получим какие-то новые знания, возможно, что-то будем создавать. За последние в последнее время вот эти вот мероприятия, то, что три студента участвовали в конференции и три школьника поедут в Артек отдыхать, безусловно, пойдет только на развитие нашего города и позволит новым ребятам достойно участвовать в инженерном деле. Настоящая перепалка разгорелась между жителями домов по улице Жуковского и строителями, которые пытаются построить в их дворе продуктовый магазин. Перспектива жить в такой обстановке жильцов не радует, и они любыми способами стараются не допустить открытия новой торговой точки под их окнами. Ольга Лемайкина продолжит. Живым щитом выстроили жильцы двух домов и не пропускают технику. Ахтубинцы опомниться не успели, как на их улице началась подготовка к строительным работам. Общественных слушаний, публичных заявлений – ничего этого не было. Проживающие здесь люди предполагают, на участке собираются открыть очередной магазин. Вот там что-то вчера копали, вон кабель там, откопали кабель. Здесь вот машина вот подошла, видать, что-то хотят строить, наверное. Парадокс, но даже сами строители не знают, что они будут здесь строить. Ну или не хотят говорить. Работники частной строительной компании рассказывают, приехали сюда по поручению городской администрации, чтобы произвести опиловку тополя, который, по их словам, аварийный и представляет угрозу местным жителям. Я точно не знаю, что тут будет строиться. У нас как бы приказ был, то, что опил сделал дерево. И если будут магазины строить, то будут. Если нет, то я не знаю, что тут Конкретно что тут будет? Конечно, что тут сделали? Как? Конкретно мы не знаем еще. Это вот через администрацию. Обратная сторона утверждает, зеленое дерево в подобных процедурах не нуждается, а в городе и так дышать нечем. Пилить вот это дерево и посадить два взамен – это другое дело. А спилить и построить какой-нибудь гадюшник – это вообще никак. Он там, он здесь вообще не нужен. И только прибывший на место через несколько минут Михаил, который назвал себя представителем индивидуального предпринимателя Сергея Безрукова, пролил свет на ситуацию. Здесь будет не очередная пивнушка, а продуктовый магазин. Такая перспектива женщин явно не устраивает. Они недоумевают, торговую точку открыть можно, а как организовать на том же месте детскую площадку нельзя. Мы его хотели использовать, искали место и для мусоросбора, и для детской площадки. Нам сказали, что здесь находятся коммуникации. Мы уже несколько лет этим вопросом занимались. Еще земля не была, была федеральной. Нам сказали, что здесь коммуникации проходит очень много. Да, действительно, вот здесь роют два раза в год. Нам сказали, что делать этого здесь нельзя. Зато дерево, которое мешает будущей постройке, убрать можно. Представитель показал разрешительный документ от 22 мая, подписанный начальником сектора по благоустройству и озеленению города. Разрешается без рукаву произвести спил дерева породы тополь, расположенного в районе домов номер 2 и 4 по улице Жуковского. Основание рубки насаждения выполнения строительных работ на данном земельном участке. Если посмотреть на данную бумажку, я не могу назвать его документом. Почему? Во-первых, данная подпись – это ксерокопия, печати нет, 
бланка нет, это не бланк администрации. Поэтому данная бумажка всего лишь остается бумажкой. Более того, она не описывает назначение, то есть цель непонятна, выполнение строительных работ. Каких? Кому оно мешает? Более того, у вас здесь два дома, жильцы отвечают не только за свой дом, но и за прилегающую территорию. У жильцов такого разрешения никто не спрашивал. А, соответственно, такое разрешение Дудина, как какой-то там начальник сектора, дать не может. Это компетенция как минимум главы администрации. Или же вопрос должен быть вынесен на заседание совета. Совет такого разрешения на строительство здесь тоже ничего не давал. В градостроительном плане города Ктубинска этого объекта нет. Следовательно, это грубейшее нарушение всех законов, которые существуют. Какие меры, как депутат, вы сейчас будете... Я сейчас немедленно отправляю эту прокуратуру. Для принятия решений. Вслед за депутатом в прокуратуру отправились и сами жильцы. Активные ахтубинцы и дерево отстояли, и на время строительства приостановили. Мы же съездили на прием к прокурору, а там была Мангалин Калевич, и плюс был представитель налоговой. Они сказали, что все отложено решение данного вопроса. Прокурор сказал, что через месяц даст ответ. А Мангалин сказал, что сейчас приеду, дам свои задания документов окончательных на разрешение работ пока никаких не было. Поэтому мы, ну так сказать, и в неведении, и в то же время вроде бы как не должны они ничего пока делать, пока все не разрешит. По словам жильцов, бороться за свое спокойствие они будут до конца. Теоретически, юридическое решение таких конфликтов есть. Вот только на практике дела обстоят иначе. Стоит лишь вспомнить случай на улице Волгоградской, где в прошлом году, несмотря на активное сопротивление актубинцев, под их окнами открылся павильон с ритуальными принадлежностями. Ольга Лимайкина, Анатолий Калинкин, Александра Рубала, Ахтубинск ТВ. Опыт работы на приусадебном или дачном участке помогает не только выращивать хороший урожай, но и прогнозировать, какие культуры будут плодоносить в этом году, а какие нет. Старожилы уверяют, что народные приметы никогда не подводят. До конца весны одна неделя, а ночью температура воздуха опустилась до 5 градусов, бывало и ниже. Узнаем у ахтубинца, жителей города, как холодная весна отражается на рост овощных культур. Огородные культуры высадили всю рассаду, стоят, приедешь, стоят желтенькие, никак не развиваются при таком холоде. Ночи очень холодные, но и днем какие дожди были на той неделе. Плохо растет все, очень плохо растет, потому что не хватает тепла. На урожай это скажется, потому что уже даже вот по выращиванию картофеля, картофель минимум на две недели запаздывает. В это время он уже у нас как бы цветение начиналось. А сейчас еще только-только ботва поднялась и все. А то, что позже сажали, это, это даже пророщенный картофель еще не цветет. Работникам предприятия «Центр Плюс» тоже есть что сказать на эту тему. Как погода влияет на вашу работу? Конечно, влияет, потому что дождей много прошло, и трава растет. Много, много травы, да. И работы много прибавилось. В том году намного теплее было, но трава все равно растет. В этом году холоднее, и все равно растет, и дожди тем более еще. Пройдем на центральный рынок. В конце мая... А на календаре уже 24-е. На пятачках, где торгуют рассада и овощей, дачников очень много, как в начале сезона. Рассаду сейчас самая вот, температура, не высокая, не низкая, сейчас уже очень хорошо. И приниматься будет лучше. Своя рассада немножко стала пропадать, пожелтели листочки, много листочков опало. Погода была очень прохладная, все эти недели шли дожди. Я считаю, что из-за этого пожелтели. Перец, он вообще теплолюбивый, естественно, ему нужна хорошая теплая погода. Хорошему, конечно, нужно укрывать все укрывным материалом, вот если по-хорошему. Но так как не укрыли, вот теперь приходится подсаживать. Ну и сейчас еще единственное, что сделаю, вот азофоской подкормлю. Все. Я взяла белозерочку, потому что она ранее очень хорошо созревает, хороший урожай. Идет для фаршировки, для заморозки. И фаршировать баночки капустой очень хорошо. Так что мне нравится. Приобретают огородники, садоводы не только рассаду для посадки замен пропавшей, но и цветы. Да все красивые, он и ромашки, и, и эти, он львин, львиный зев, и ноготки, каких только нет, вообще обалденные все цветы. У меня много горшков, облагораживаю двор, 
И всегда покупаю петунью. Я очень люблю, что около подъезда были цветы, чтобы люди не жалели. 20-30 цвет, цветочка посадить и украсить свой под, около подъезда. Ну, весна холодная в этом году, но для цветов все равно прекрасно. И как всегда небольшой совет, чтобы рассада лучше приживалась, быстрее росла, накрывайте белой нетканкой. Она защитит слабые растения от ветра, днем от жаркого солнца, а ночью от холода. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. 24 мая в России отметили День славянской письменности и культуры. Этот праздник имеет свои истоки от православных братьев Кирилла и Мефодия, которые принесли на нашу землю письменность и дали возможность народам развиваться при помощи простого и удобного алфавита. Это позволило обучить грамоте даже простых людей. Братья перевели на славянский язык некоторые священные книги, что позволило начать богослужение на родном языке и облегчить понимание религии для обычных граждан. Дню славянской письменности и культуры посвящен традиционный фестиваль «Славянский базар», который пройдет в эту субботу на площади Ленина. Приходите, будет интересно. На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Удачных вам выходных и до встречи на следующей неделе.